Welches Reinigungsset bringt die besseren Ergebnisse? Wie schlagen Sie sich in der Praxis? Bleibt dran und wir finden es gemeinsam raus. Ja, herzlich willkommen beim Pool Panda, dem Infokanal für alle Themen, die mit dem Badevergnügen im eigenen Garten zu tun haben. Wie bekommt man den Pool eigentlich so richtig schön sauber? Pool-Desinfektion und die Pumpe, die sorgen natürlich für klares Wasser und Oberflächenskimmer, der sorgt auch, dass an der Oberfläche richtig schön bleibt. Ja, aber mit der Zeit, da sinken dann einfach Partikel zu Boden und da kommen Pumpe und Oberflächenskimmer nicht mehr wirklich gut ran. Und jetzt kommen diese beiden Geräte ins Spiel. Und zwar, wir haben hier von Intex und von Bestway Reinigungssets. Schauen wir uns mal die jeweiligen Lieferumfänge an. Das Intex Reinigungsset 28003, das besteht aus einer teleskopierbaren Stange, die bis immerhin grob 2,73 Meter ausgezogen werden kann. Dann ist ein Kescher dabei, es ist ein Adapter dabei, damit man das, den Sauger an den Puls anbringt, eine Bürste und auch die, eben diese Saugeeinheit. Ja, das Bestway Set wiederum, das gibt es in mehreren Ausführungen. Das gibt es einmal mit Oberflächenskimmer, der ist übrigens ziemlich gut, da könnt ihr euch gerne auch die Testvideos dazu anschauen. Und das gibt es auch ohne den Oberflächenskimmer. Wir selber gehen jetzt mehr vor allem auf das Set ohne Oberflächenskimmer in dem Video ein. Wir haben auch hier eine teleskopierbare Stange bis 2,79 Meter. Wir haben eine Saugereinheit, wir haben einen Aufsatz mit Bürste für den Sauger und wir haben einen Kescher. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal auf die jeweiligen Kescher ein. Und zwar beim Bestway Set ist ein Flachkescher dabei, der ist sehr engmaschig, das ist sehr schön, weil da sehr kleine Partikel nicht durchkommen. Und leider ist er flach. Also ich selber mag das jetzt persönlich nicht so, wobei trotzdem, es ist schon gut, dass er engmaschig ist, aber es wäre schöner, wenn er tief wäre. Der Intex, der hat einen tiefen Kescher, der ist aber leider sehr grobmaschig, das heißt sehr kleine Partikel, die gehen durch den Kescher durch. Insgesamt sind beide Kescher trotzdem eine sehr gute Sache. Sie sind eine Hilfe, um wirklich groben Schmutz aus dem Pool rauszubekommen und das ist definitiv schon mal eine wirklich gute Sache. Ja, und beide Reinigungssets, die haben ja teleskopierbare Stangen und die sind ja ungefähr gleich weit äh, teleskopierbar. Und da kann man wirklich ganz vernünftig mit Puls, sagen wir mal, bis ungefähr 5,49 Meter arbeiten. Wenn man so groß ist wie ich, mit ungefähr 1,90 Meter, dann geht das ganz gut. Wenn man kleiner ist, dann sollte man eher bei 4,88 Meter die Grenze ziehen. Beim Intex Reinigungsset haben wir zusätzlich eine einzelne Bürste dabei. Das ist ganz gut, um einfach hartnäckige Partikel von Wänden, also meistens werden es Algen sein, einfach wegbürsten zu können. Wenn man jetzt nicht gleichzeitig saugen will, dann ist das echt äh, eine ganz tolle Sache. Und vor allem ist es gerade bei Wänden, Ne, da würde man sich ja ziemlich schwer tun, wenn man gleichzeitig einen Sauger einsetzt. Wirklich sinnvoll, wenn man einen Bürstenaufsatz hat. Also das ist hier auch nochmal ein Pluspunkt für den Intex. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum interessanten Kapitel, nämlich zu den Saugern an sich, zu den Saugereinheiten. Die sind ja wirklich das Kernstück. Und allgemein funktioniert das so, diese Sauger werden dadurch angetrieben, ihr habt den Sog der Pumpe. Und umso stärker die Pumpe, umso besser funktioniert das Ganze. Wichtig ist, wenn ihr im Schlauch Luft habt, dann geht nichts. Das heißt, ihr müsst schauen, dass er die Sauger jeweils so in den Pool reingibt, dass das wirklich so funktioniert, dass möglichst keine Luft mehr im Schlauch ist. Und dann funktioniert das Ganze auch ganz gut. Ihr könnt euch hier mal in den Videos jeweils anschauen, wie man das jeweils macht. Also ist prinzipiell ganz einfach. Man muss halt einfach sauber machen und dann funktioniert das auch. Ja, fangen wir mal mit den Tests an. Und zwar bei Intex, beim Sauger, da haben wir zwei Aufsätze. Und da haben wir einmal einen schmalen und da profitieren vor allem schwache Pumpen von diesem Aufsatz. Die erreichen hier extrem feine Saugergebnisse. Also wir verwenden hier eine Pumpe mit 2700 Liter netto pro Stunde. Das ist auch ungefähr das Minimum, was hier Intex vorgibt, wenn man den Sauger benutzen will. Und wie man an den Ergebnissen sieht, ist wirklich sehr toll, was hier der Sauger macht. Also es sind sehr, sehr feine Ergebnisse. Das ist wirklich sehr sauber, was man hinbekommt. Man bekommt, obwohl die Pumpe nicht besonders stark ist, hier den Dreck komplett weg und zwar restlos. Und da bin ich schon sehr angetan von. Jetzt vielleicht zum größeren Aufsatz. Also bei der Pumpe sind die Ergebnisse nicht so gut. Die Ergebnisse sind nicht so fein. Wir müssen mehrfach drüber gehen. Es ist insofern nicht gut, weil wenn wir mehrfach drüber gehen, dann gehen wir jedes Mal das Risiko ein, dass wir Partikel aufwirbeln. Und deswegen den großen Aufsatz, da würde ich sagen, da sollte man mindestens 50 Prozent mehr Leistung haben oder 40 Prozent mehr Pumpenleistung. Äh, ansonsten ist auf jeden Fall der Kleine vorzuziehen, wenn man keine besonders starke Pumpe hat. Ja, okay, wenn wir sagen, beim schmalen Aufsatz, da haben wir nahezu perfekte Ergebnisse. Wir brauchen einfach mehr Pumpenleistung für einen großen Aufsatz, dann wird das Ergebnis auch perfekt werden. Und wir brauchen auf jeden Fall Geduld. Allgemein erstens, man muss ja den äh, Sauger installieren, dann darf man auch nicht zu schnell sein mit so einem Sauger und man muss ihn ja wieder abbauen. Das heißt, 
Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt einen relativ großen Pool, dann müsst ihr einfach 10, 20, 30 Minuten einplanen. Ihr dürft den Sauger nicht zu schnell bewegen, sonst wirbelt er ja wieder Unrat auf. Und dann habt ihr ja letztendlich nicht ein optimales Ergebnis. Also allgemein, ob Intex oder Bestway-Sauger, ihr braucht definitiv Geduld. Ja, kommen wir nun mal zum Bestway-Sauger. Es gibt hier einen Aufsatz mit dem Bürsten und äh, der ist ziemlich äh, ähnlich groß wie der Aufsatz von Intex. Und ja, ist ein bisschen schade, weil letzten Endes, das heißt, bei einer Pumpenleistung von eben diesen 2700 Liter netto, sind die Ergebnisse einfach nicht so gut wie bei dem schmalen Saugeraufsatz. Das heißt, wir müssen auch hier mehrfach drüber gehen, wenn wir eben keinen schmalen Saugeraufsatz haben. Die Ergebnisse sind definitiv nicht so gut und ist schon schade. Das heißt, auch hier bräuchte man mehr Saugerleistung. Und weil wir keinen schmalen Aufsatz haben, ist man hier deutlich im Nachteil, wenn man keine besonders starke Pumpe hat. Schade. Ja, als wäre das nicht genug, stellt sich der Sauger einfach manchmal auf. Wenn der Schlauch nicht extrem genau lüftet oder auch ausrichtet, der geht hier immer das Risiko ein, dass durch die Restluft im Schlauch einfach hier dieses Teil, ihr seht es hier, einfach schwankt. Und dann richtet er sich im Pool auf und dadurch leiden die Ergebnisse massiv. Und das nervt. Es nervt. Tierisch, sehr schade. Wisst ihr, in der Realität, normalerweise kriegt man schon so hin, dass fast keine Luft mehr im Schlauch ist, aber so physikalisch 100% perfekt, ich weiß nicht. Von dem her ist es wirklich ein Mangel, meiner Meinung nach, den wir hier haben, bei diesem Bestway-Sauger von der Konstruktion her. Und das ist der Intex-Sauger, der hier einfach fix montiert ist, der kann nicht kippen, das ist schon viel besser. Also wir selber halten den Intex-Sauger für deutlich besser und den Bestway-Sauger, den finden wir, ist nicht so gut konstruiert, hat auch keinen kleinen Aufsatz und das mit den Kippen, das stört einfach. Sehr schade, da würden wir uns freuen, wenn Bestway einfach da auch eine fixe Einheit macht. Ähm, es könnte einfach besser sein. Das Ganze ist auch so von der Haptik her, das wirkt jetzt auch nicht besonders hochwertig. Also da ist auch hier dieser Intex-Sauger auch allein vom Ansehen und Anfassen besser. Und von dem her ist es einfach ganz deutlich, dass hier Intex den viel besseren Sauger hat. Ja, jetzt hätten wir noch für euch allgemein ein paar Tipps, was den Umgang mit solchen Saugern betrifft. Ganz wichtig, die Sauger, die müssen während man saugt, immer komplett unter Wasser sein. Weil sonst ziehen sie sofort Luft und wenn sie nur einen Millimeter über Wasser sind. Das heißt, gerade wenn euer Wasser nicht allzu hoch ist, wenn ihr einen Pool habt, der jetzt nicht besonders hoch ist, dann müsst ihr ganz, ganz dringend darauf achten, weil sonst dürft ihr die ganzen Schläuche entlüften und das macht keinen Spaß. Also das heißt hier bei niedrigen Puls besonders aufpassen. Ja, als nächstes ist es auch wirklich noch enorm wichtig, dass ihr den Sauger korrekt aus dem Wasser nehmt. Wieso? Jetzt schaut euch das an. Ich nehme den Sauger theoretisch so aus dem Wasser. Dann fließt ja das Wasser von dort hier runter und der ganze Dreck der fließt hier einfach aus dem Sauger raus, landet wieder im Pool, toll. Das heißt, das Ganze wäre ja umsonst gewesen. Also, wie nimmt man den Sauger aus dem Wasser? Und zwar nicht so, sondern man macht den Winkel so unter Wasser und zieht ihn so raus. Das Wasser fließt hier so runter und der Dreck bleibt auch wirklich im Bodensauger drin. Und das heißt, ihr habt dann keine Schere rein und der Pool ist halt einfach wirklich schön sauber. Weil wenn ihr das nicht beachtet, dann kostet es wirklich viel Zeit und nervt. Von dem her, achtet da bitte drauf. Also kommen wir mal zum Fazit. Das Duell ist wirklich sehr einseitig ausgegangen. Der Intex ist einfach um Welten besser, ähm, der Sauger und insgesamt von der Konstruktion her besser. Der ähm, große Sauger bei Intex, der würde ich sagen, braucht ungefähr 4.500 Liter netto, dass man da wirklich zufriedenstellend arbeiten kann. Und ähm, bei Bestway dasselbe. Da brauchen wir auch 4.500 Liter netto, wenn wir den großen Aufsatz haben. Und dann haben wir bei Bestia aber das Problem, dass immer noch das äh, mit dem Kippen ist und das nervt tierisch. Bei Intex haben wir den Vorteil, bei 2700 Liter netto ungefähr, da können wir wenigstens mit einem kleinen Aufsatz schon wirklich sehr gute Ergebnisse machen. Ja, also wir erklären das Intex Reinigungsset hiermit zum deutlichen Sieger mit massivem Abstand in dem Fall. Herzlichen Glückwunsch Intex, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Ja, falls ihr noch unsicher seid, ob ein elektrischer Sauger vielleicht nicht doch einfach die bessere Idee sein könnte und zwar trotz der höheren Anschaffungskosten, dann, äh, wir haben ja auch einige Testvideos über elektrische Sauger, auch ein Duell übrigens. Das ist sehr interessant, was wir da rausgefunden haben. Äh, schaut es euch auf www.poolpanda.com an. Ich würde sagen, es lohnt sich. Solltet ihr euch für einen von den Saugersets äh, entscheiden, dann würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr das über den unten stehenden Amazon-Link kaufen würdet. Da würdet ihr uns dabei unterstützen, dass wir weitere Videos eben wie das hier produzieren würden. Von dem her, das wäre wirklich ganz, ganz toll und der Vorgang, der ist ja für euch kostenlos und bringt euch ja auch keine Nachteile. Wollt ihr mehr über Poolpflege noch erfahren? Wollt ihr unabhängige Tests und äh, Produktvorstellungen sehen? Dann schaut doch einfach mal auf www.poolpanda.com vorbei. Da findet ihr noch zahlreiche weitere Beiträge. Höchstnützliche Hilfestellungen 
Einstellungen und auch sogar einen Poolkonfigurator. Ja, damit sind wir auch am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Euer Poolpanda-Team, Benny hier. Ciao!